Kwa watu kwa hapa airport we have uh, this beautiful lady Leonida from ametoka Saudi Arabia. You've heard her story pale social media imekuwa ikitrend sana and finally with thank God she's back safe. Tunataka tusikie atuambie kulikuwaje alienda lini and then what happened to her. Leonida. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Leonida huko. Nilienda Saudi 2021 July. So this year August kapata accident na busu wangu. Tukaenda hospitali lakini hakuna matibabu nzuri nilipata kwa tunapewa Panadol. Nilikaa hapo wiki moja, kurudi kwa nyumba, nilipumzika siku tatu peke yake. Msichana wa busu wangu akasema, "I must work." Nikamwambia mimi ni mgonjwa na mmeleta mtu akunisaidia mbona nifanye kazi. Kaniambia siwezi kula na kulala, lazima nifanye kazi. So mimi nilianza kufanya kazi na nikajulisha ofisi yangu ya Felimfo. Nikawaambia mimi nimetoka hospitali nimepewa Panadol na naambiwa nifanye kazi na sioni nikiweza. So sioni kitu ofisi yangu ilinisaidia. Paka wakati mwe mwenyewe nimeamua fadhali nirudi nyumbani na hakuna kitu chochote nimepewa. So, okay. Nahitaji serikali nisaidie nipate haki yangu. Na nake niliumia spinal. Okay. Oh, uliumia accident labda ilifanyika kivipi? Accident ilifanyika tukiwa na boss wangu gari ili roll mara saba. Tai ndio ilitoboka ya nyuma kidogo tairi ya mbele ikatoboka na bado kijana alikuwa anaendesha aliendelea kukanyaga mafuta so mimi ndikuwa kwa usingizi nilijipata nikiwa nje ya gari ndio wakanieleza ile kitu ilifanyika na ukienda huko Saudi Arabia life ilikuwa aje pale kwa mdosi kazi ulikuwa walikuwa wanakutitaje nikienda huko mara ya kwanza nilikuwa sawa nilikuwa najulisha hata familia yangu lakini wakati nilipata accident kila kitu ikabadilika. Wakafika mahali hata wakaninyang'anya simu, nguo zangu za Kenya wakachukua wakaficha kwa room. So hapo ndio niliamua kutoroka nje kutafuta usaidizi. Nikapigia polisi, polisi wakaniambia wacha tukupe namba ya embassy uwapigie. Nikaongea na embassy, embassy wakaniambia basi usirudi kwa hiyo nyumba, waambie wakupeleke polisi ni, e, kwa ofisi. Kwa hiyo harakati kijana mzee alinipata, nikiwa hapo nje kwa msikiti akaniambia ingia kwa gari twende nikamwambia pana embassy imesema mnipeleke kwa ofisi so on monday wakan on tuesday wakanipeleka kwa ofisi ofisi yangu ya saudi haijachukua hatua kunipeleka hospitali wajue nilimia wapi bali nilazimisha kusaini makaratasi ambayo sikuelewa na labda ukija ulijaribu ku reach out agent ambayo ilikupeleka Saudi Arabia kuelezea hali yako agent niliwaelezea nikawaambia mpaka ofisi nimebukiwa ndani sasa narudi nyumbani bure kwa hiyo period kidogo ofisi kaniita wakaniambia ni saini na mimi nilikuwa stress sikuelewa na saini nini na tuseme umekuja aje Kenya nani amefund hii transport yako na pia tumeona umefungwa umefungwa labda utaelezea kidogo nani alikushughulikia so ticket ni boss wangu amelipa ilikuwa nilipe ticket na salari yangu nikaongea na embassy wakasema usikubali so boss dia amelipa ticket lakini matibabu sijapewa kitu ndipewa kitu. Mm. Okay, na labda unaweza kuna watu ambao wanakutazama sasa hivi, huu umesema unataka haki yako. Unataka haki yako kivipi? Mimi nafanya nitibiwe maana yake nina watoto na hali yangu sasa siwezi fanya kazi yoyote. Venye unaniona hivi siwezi squat. Daktari alimkataza, siwezi inama. Sasa mimi naomba serikali nisaidie. Uh, unamaanisha haukulipwa chochote mpaka vinye ume travel ukakuja hizo miezi zote umefanya kazi haujalipwa miezi zangu kufika last month nililipwa lakini sasa upande wa matibabu ndio sijapewa chochote nimeachiliwa hivi uh, what do you think uh, uh, wa Saudi Arabia especially wale mabosi wenu ufanya hivyo mtu akigonjeka hapeleki hospitali juu we've had so many cases ambazo unapata wasichana wakienda Saudi Arabia akipata shida ama akigonjeka hashughulikiwi unaweza tuelezea labda kiasi ni nini nafanya eh, shida kubwa iko Saudi Arabia ukigonjeka mwarabu haamini kama uko mgonjwa naona unajifanya na atakupea Panadol na atakwambia fanya kazi si ati utapewa Panadol na ukae ulale hapana utameza Panadol ufanye kazi na hata mimi nilibatika kwenda hospitali maana yake ilikuwa accident lakini kama ningekuwa pale ndani kwa nyumba ningekuwa tu nameza Panadol na niendelee na kazi maana yake mimi niliendelea na kazi nilipumzika siku tatu nikaendelea na kazi
kuacha ninge na sister yako sasa uko wapi si laje ni mona pole sana umelia sana kuona sister yako now that she's back how do you feel okay na feel poor cuz she's alive cuz na cuz kuna wengine wao wanakuja maiti but i thank god she's back but condition yake ndio inifurahishi cuz akitoka hapa my sister she was okay alikuwa poa sana but saa kwenda huko na shangaa narudi akiwa hivi how instead yao kumshughulikia arudi akiwa sawa no na it's so painful it's so painful yeah kuna cases mingi kama hizo sana Saudi Arabia na bado kuna wale wasiana ambao wanafiki wanaenda tu and wewe ume ume feel vibaya sana kuna sister yako akirudi hivi hajashughulikiwa kutibiwa amesema haezi haezi fanya anything what can you say about that especially kwa agent na wale ambao wadosi wa kule Saudi Arabia Okay mimi chenye naweza advice wasichana. Ukienda Saudia angalia agent mwenye unaendea. Na bidhi hata sioni aje kwenda Saudia. Juu kama unaona wenzako wanatoka huko akiwa hivi mbona we uende? So the better thing is wachana na kwenda Saudia tafuta kazi yenye jistili na kitu chenye unaweza fanya. Wacha kutafuta pesa mingi. Unaona there is no need to wende. It's either kuna wenye wanakuja kwa jeneza kuna wengine wanakuja wameumia kabisa i thank god cuz i can still hast i can say she still alive i thank god for that but agent now kuna agent that i fight fight to exist cuz kama unaweza peleka mtoto wa mtu uchukue mtoto wa mtu umpeleke pahali haumshughuliki hujui anakaje unamwalau arudi the in her condition it's so bad yeah tukimalizia ndio need a message gani uko nayo kwa wakenya ambao wanakutazama sasa leo Kenya wananitazama kwa sasa mimi naweza sema upande wa kwenda Saudi afadhali serikali yetu ibadilishe tuwe tukienda through government hizi mambo za agent zina mess watu maana hata kuna wasichana nimeacha pale wanahangaika lakini hakuna venye wanaweza fika hata kuna wengine hawana simu kule so ku communicate na watu wao ni shida so it is better wafanye mabadiliko kiasi maana watu wanateseka pale au oh, unaona at least kama ni watu waende Saudi Arabia wa waende through government yes because pia tumekuwa tuki host ma agents wanasema nyinyi mkifika kule wengine wana kemboi wengine yani hamtaki kufuata rules does it uh, inamaanisha ni ukweli ama agents walikuwa wanadanganya sasa upande wa kukemboi inategemea labda uko kwa nyumba na ume sense danger haina haja ukae pale ni afadhali upate nafasi utoke kule nje usaidike pata polisi usaidike ama kama utaenda mahali popote maana utakuwa pale kwa nyumba labda wanataka kukuua ama vijana wa pale wanakutaka sasa itabidi utoroke maana ukiendelea kukaa pale ndio maana yake cases mingi zinatokea ambayo unasikia mtu ashauwa mtu wa hatoroki kupenda maana mkipata wale kemboi ambayo wametoroka akikuelezea issue yake ndio mtaelewa huwa wapendi ni ile situation mtu amefikia na mu hapana wacha nitoke nje kuna swali Okay, message yenye naweza mpea wajaribu kabisa kama kuna uwezekano wa kwenda Saudi watoe wale watu wako huko wote watu wanaumia pale watu wenye wako kwa ofisi hakuna chakula watu wanashinda na strong tea hakuna chakula huko na warabu hawana haja na hiyo hiyo ni shauri yenu kilalamika kuna wale upigwa sasa wajaribu tu mabadiliko pana Saudi inaumiza watu hmm wanategemea So agent yangu ya hapa Kenya inaitwa Film for Global. Iko pale River Road opposite Western Express. Hawa kusimama na mimi, wangesimama na mimi ningesaidika. Maana yake ule boss wangu mimi nimeishi na yeye nilimjua. Agent ingeongea na ule mzee hangeniacha bure. Lakini agent wangu walilegea hata hospitalini hawakutaka kujulisha wale kulazimisha wale agent wa kule wakuja wanitembelee ndi wapewe zile makaratasi manake 
mimi sina karatasi za kuonyesha niliumia vibaya ama vizuri niko na karatasi moja lakini zile za kuonyesha niko hali mbaya zilikuwa zinaandikwa kwa Kiarabu na wako nazo sikupewa sawa sawa tuna wish all the best at least we thank god umefika Kenya Okay, na shukuru sana manake nili post to Facebook but marafiki zangu wakachukua hiyo picha wakatafuta wale watu wanaweza nisaidia nilijipata niko social media hata si kujua ni nani amenieka so mimi nashukuru sana na Mungu tu awabariki manake nimefika nyumbani nikiwa salama Asante sana tunakushukuru sana kwa muda wako Asante